geht, meine Freunde? Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back. Abendstüsse für euch. Heute wieder für die Internetseite PlayStation Experience. Ihr wisst Bescheid, wie immer, findet da unten in der Beschreibung den Link zur Facebook-Seite. Lasst uns ein Like da und bleibt immer auf dem aktuellen Stand rund um die PlayStation. Es sind nicht nur die Wochen der Entscheidung hier in der Bundesliga angebrochen, in der zweiten Liga VfB Stuttgart gegen Union Berlin, sondern auch der Zeitraum, wo die ersten Teaser zum neuen FIFA 18 vielleicht veröffentlicht werden. Wir sprechen heute ein wenig über das neue FIFA, FIFA 18, Fakten, die bekannt sind und wir spekulieren ein wenig über die Gerüchte. Die Stimmung im Stadion in Stuttgart wie immer grandios. VfB baut das Spiel Stück für Stück auf. Klar wird sein, dass IE an seiner Veröffentlichungsstrategie kein bisschen rütteln wird. Das heißt für uns, wir werden vermutlich uh, während der Gamescom wieder die Möglichkeit haben, die Demo anzuspielen. Aber wir müssen uns gedulden bis voraussichtlich Ende September, bis wir das neue FIFA spielen können. Asano wieder in Topform. Schön freigelaufen und knapp am rechten Pfosten vorbei. Gute Chance. Stuttgart macht hier Frühdruck. Und der erste Eckball für Stuttgart. Terode steigt hoch, aber ganz schwach. Zu sehr auf den Torwart geschossen. Es bleibt beim 0 zu 0. Über die PS4, Xbox One und PC, denke ich mal, brauchen wir nicht spekulieren. Interessanter wird die Frage sein, ob EA noch Geld investieren wird, um die Playstation 3 Spieler zu versorgen mit FIFA 18. Uff. Stuttgart wackelt. Jetzt kommt Langerak an den Ball. Spannender wird die Frage sein, ob es FIFA und wenn ja, in welcher Form es auf die Nintendo Switch schaffen wird. Chief Competitive Officer Peter Moore ließ hier ja schon ein bisschen andeuten, dass es eine abgespeckte Version geben wird. Wie sehr die abgespeckt sein wird, bin ich sehr, sehr gespannt. Union macht Druck, erster Eckball für Union. Es liegt ein Tor in der Luft. 19. Minute, Eckball Union Berlin. An den kurzen Pfosten, aber über das Tor. Zweite Ecke Union Berlin. Wieder an den kurzen Pfosten, länger Rack auf der Position, kann noch retten und jetzt der Konter. Wird eingeleitet über Terodde. Weiter Maxim kommt außen. Green muss langsam reinziehen. Steht auch frei, der Ball kommt. Direktabnahme, aber mehr als schrecklich, dieser Abschluss. Aber Ball ist noch warm. Terodde auf den Kopf. Da ist es! 1 zu 0 in der 25. Minute. Wieder das Kopfballmonster der zweiten Liga. Terodde mit dem 1 zu 0 für den VfB. Wird es in FIFA 18 die Bundesliga-Lizenzen geben oder nicht? Und so unwahrscheinlich ist diese Spekulation gar nicht, denn wir wissen alle, EA war über Jahre hinweg alleiniger Herrscher der Bundesliga-Lizenzen. Doch dieses Jahr kommt eine unerwartete Wendung, denn dieses Jahr waren die Lizenzen neu vergeben und so kann Konami mit seinem Bro Evolution Ableger vielleicht den Markt mal neu aufmischen und das Monopol von EA sozusagen zu zerstören. Es gibt noch keine Entscheidung, da halten sich noch alle bedeckt, aber diese Frage finde ich ganz, ganz interessant. Stuttgart kontrolliert jetzt das Spiel, Union mal über außen, Flanke in die Mitte, aber die Abwehrspieler sind zur Stelle. Stuttgart spielt das Spiel jetzt schön runter, ich denke es wird in aller Ruhe bis zur Halbzeit durchgespielt, nichts mehr zugelassen. Stuttgart nützt seine Heimstärke weiterhin aus. Leicht sind Fehler. Und da sind auch die Zuschauer nicht damit einverstanden. Solche Leichtsinnsfehler dürfen jetzt in dieser Phase nicht mehr passieren. Oh, kurz vor der Halbzeit nochmal 
Die Chance für Kaminski. Schön in den Lauf gespielt. Direktabnahme und ganz knapp nur am Pfosten vorbei. Schön den Körper noch eingesetzt. Knappe Chance kurz vor der Halbzeit. Es bleibt aber beim 1 zu 0. Beide Mannschaften sind in der Kabine und wir schauen noch mal kurz auf die erste Halbzeit. Stuttgart dominiert zu Hause und führt lockerlässig mit 0 zu 1. Sie spielen schön runter das Spiel, was wir vom Stuttgart normalerweise nicht gewohnt sind. Gute Chancen, aber auch von beiden Seiten. Union kann auf jeden Fall mit einer Aktion noch mal rankommen. Auf in die zweite Halbzeit hier in der Mercedes-Benz Arena. Stuttgart wieder Hinweis von rechts nach links diesmal. Schön in die Gasse gespielt, jetzt die Chance für Union. Aber zu hektisch abgeschlossen. Neue Features soll FIFA 18 natürlich auch bekommen. The Journey ist und war auf jeden Fall ein beliebtes Feature in FIFA 17. Und genau diese, naja, nennen wir es mal Erfolgsstory, möchte EA auf jeden Fall fortsetzen mit The Journey Season 2. Und der CEO Andrew Wilson hat ja auch hier schon sein Statement dazu gegeben. Ich zitiere... Wir wollen in The Journey 2 eine noch innovativere Spielerfahrung für die Spieler schaffen. Union jetzt über rechts außen, Drimmel allein gegen Langrack, aber über das Tor drüber. Aber auch diese Chance verpufft und so langsam sind die Fans von Union Berlin auch ein bisschen ungeduldig. Oh, eine Glanzparade von Langrack und da freut er sich auch zu Recht. Denn das wäre der Anschlusstreffer gewesen für Union Berlin. Aber Langerak macht sich lang und streift den Ball ins Aus zur nächsten Ecke für Union Berlin. Wieder groß auf den kurzen Pfosten. Und direkt Abnahme auf den Pfosten. Nochmal Glück für den VfB. Schön direkt abgenommen an den Pfosten. Da muss er sich auch an den Kopf fassen. Das war eine knappe Geschichte. Union Berlin macht jetzt in dieser Phase mehr für den Anschlusstreffer als Stuttgart für das 2 zu 0. Das kann sich schnell rächen. Eines der eintönigsten Features in FIFA, nennen wir es doch einfach mal, beim Namen des Kind ist das Wetter. Man kann es zwar in den Optionen einstellen, so wie man es gerne hätte, aber wenn man es einmal eingestellt hat, ist es während dem Spiel natürlich sehr, sehr eintönig. Und genau hier möchte EA in FIFA 18 nochmal frischen Wind reinbringen. Denn es soll, während hier Union das 1 zu 1 macht, im Alleingang, genau hier möchte IE anfangen, nochmal ein bisschen mehr Individualität in das Spiel reinzubringen durch Wetterschwankungen während dem Spiel. Schönes Tor. Stellen wir uns einfach mal vor, wir beginnen das Spiel mit Sonnenschein und dann wechselt das Wetter während dem Spiel auf Regen um. Da muss nicht nur der Trainer die Taktik anpassen, sondern auch die Spieler müssen aufpassen, denn der Ball wird einfach unkontrolliert, nicht nur für die Feldspieler, sondern auch für den Torhüter. Ich habe es erwähnt, Union macht jetzt viel mehr Druck, hat auf jeden Fall mehr Spielanteile hier und verdient den Anschlusstreffer erzielt. Stuttgart kriegt den Ball hinten jetzt nicht raus. Und erneute Ecke für Union Berlin. Langerak mit Erklärung und jetzt kann der Konter eingeleitet werden über Kaminski. Kaminski, äh Kaminski macht das Spiel breit. Terotti läuft mit, aber zu langsam. Kommt doch an den Ball. Oh, zu direkt, zu direkt, zu zentral platziert auf den Torwart. Aber eine sehr gute Chance in der 80. Minute. Ja, die meist diskutierteste und geheimnisvollste Frage in wie jedem Jahr wird sein. Wer hat die Ehre, das Cover von FIFA 18 dieses Mal zu zieren? Wir sind jetzt in der Schlussphase, 83. Minute. Beide Teams gleich auf, ob das kein Abseits war. Aber auch Langerak hier zur Stelle. Ball noch heiß, kommt rein, aber segelt durch den 16er. Direktabnahme, uh. Spannende Schlussphase hier. Direktabnahme von Redondo. 
Stuttgart kann den Ball nicht klären. Oh, knapp über das Tor. Was meint ihr, welche Spieler wird dieses Jahr das Cover zieren? Wer hat es verdient? Wer wird die Ehre haben? Wem wird die Ehre erteilt? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Vier Minuten Nachspielzeit. Vier Minuten Zeit, dass hier noch einer die drei Punkte mit nach Hause nimmt. Union über Außen. Euphorie spielt den Ball ins Aus und somit bleibt es beim 1 zu 1 zwischen dem Tabellenführer VfB Stuttgart und dem zweitplatzierten Union Berlin. Ein gerechtes 1 zu 1, wie ich finde. Ich bin gespannt, wie das Spiel ausgehen wird am Montag und auch was uns in FIFA 18 erwartet. Ich würde mich freuen über jede Menge Kommentare unten in der Beschreibung und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.